Hello mga ka-SFT! Today is Wednesday, November 4. Nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Katanduanes na suspindihin muna ang pagpapauwi sa mga locally stranded individuals at overseas Filipino workers sa kanilang lalawigan. Wala na raw kasi silang quarantine facilities na kayang mag-accommodate ng dagdag na LSIs, OFWs at maging bagong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, nananatili sa iisang pasilidad ang lahat ng mga LSIs na nakasailalim pa rin sa quarantine. Isolated pa rin ang pitong bayan sa Katanduanes dahil sa landslides at natumbang mga poste ng kuryente, bunsod ng bagyong roli. Wala naman daw nakikitang problema ang Malacanang sa pag allocate ng proposed budget para sa Anti-Communist Task Force para sa Relief and Rehabilitation Effort sa Bicol Region. Dagdag pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, isa ang Bicol Region sa hotbed ng communist insurgency. Kaya pasok pa rin daw sa mandato ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang pagtulong dito. Nasa dalawampuna ang naitatalang na matay dahil sa Bagyong Roli. Karamihan mula sa Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa kalahating milyon naman ang mga individual na nananatili sa evacuation centers. Dalawampung kalsada at anim na tulay naman ang hindi pa rin madaanan sa Region 2, Region 3, Calabar Zone, Bicol at Cordillera. Wala pa rin kuryente sa mahigit 150 cities and municipalities. Paalala po muli mga ka-SFT, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Dahil sa pandemic, extended hanggang Desyembre ang dating limitado lamang sa 90 days na free dialysis. Pero ang ilang dialysis centers, hindi tinanggap ang PhilHealth cards sa mga pasyente dahil wala raw silang kasiguruhan na mababayaran sila ng ahensya. MJ Hieronimo reports. Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 na pinirmahan ni President Rodrigo Duterte noong September, wala mo ng 90 session limit sa mga hemodialysis patients hanggang December 19. Pero bakit ang karamihan sa mga dialysis patients ngayon problemado? Nine years na ang dialysis patients na nanay Lorna dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes. Naubos na niya ang 90 session limit niya sa PhilHealth. Kaya umaasa sana siya sa libreng dialysis hanggang December 19. Nung huling salang po namin, nung Saturday, biglang nag yung secretary namin na sabi sa Monday, cast out na raw po kami. Nagulat po kami kasi alam namin po na ang mahal na Pangulo ay nagbigay ng tulong para sa dialysis patient na Anli. Ang December, ngayon biglang binawi. Di ko po napaghandaan yung pang out namin kasi doon po kami lahat umasa sa Pangulo na bayanihan to na libre ang dialysis hanggang December 19. Tapos bakit po ganun binawi agad? Awa pa naman kami. Umaabot daw ng 2,400 pesos per dialysis ang session ni Nanay Lorna. Tatlong beses sa isang linggo niya kailangang magdialysis. Bukod pa rito ang mga injection at gamot na kailangan niyang bilhin. Kulang-kulang sa libre isang linggo. Saan po namin kukunin yun? Tapos ang asawa ko is laborer lang. Tapos may dalawa po kaming anak, isang 14 years old at isang 9 years old. Ayun, hirap po kami. Nahirapan po kami dahil wala kami trabaho. Unang-unang nag-pandemic. Kaya doon po kami umaasa sa tulong ng mahal na Pangulo. Dialysis lang daw ang kinakapitan ni Nanay Lorna para madugtungan pa ang kanyang buhay. Gusto ko po mabuhay hanggat maari. Tawawa naman yung dalawang pat pag iniwan ko. Kaya sana po ang mahal na Pangulo. Tuloy-tuloy pa rin po yung dialysis hanggat sana dialysis lang ilebre na. Bukas sana ang susunod na dialysis session ni Aling Lorna. Pero hindi na niya muna ito mapupuntahan dahil sa kakulangan sa pera. Gusto rin man namin mag-dialysis, wala kami magawa, di kami isa sana. Dialysis lang din ang inaasahan ni Michael para humaba pa ang buhay matapos ma-diagnose with chronic kidney disease. Nagamit na rin niya ang 90 session limit niya sa PhilHealth. Hindi sa pag yung kinikita ko para sa magpapalialisis ko. Kailangan namin yun eh. Yun na lang po yung magdudugtong sa amin. Bakit kailangan pang ipagkait sa amin? Today is my uh, dialysis pero hindi po ako magpapalialisis today. Nagpaalam na ho ako sa dialysis center kasi wala naman ho akong maibabayad sa kanila. Kapag nasa sitwasyon ka po namin na iniisip mo kagad yung buhay mo eh. Pag nag-skip ka, syempre 
yung i- ang tumatakbo sa isip mo, baka ikaw matay mo. Madalas, tatlong beses sa isang linggo ang dialysis session ng mga pasyente. Gipit man ngayong pandemic, malaking tulong sana ang extension hanggang Desyembre, lalo na't ubus na ng mga pasyente ang free 90 session dialysis. At dahil po sa provisyong ito, nasama po dito na magkakaroon po ng special privilege ang PhilHealth para po sa mga hemodialysis na hindi lang po sa hemodialysis kundi pati po sa uh, lahat po ng members po ng PhilHealth na kahit ito po ay exhausted na o nagamit na, naubos na, eh patuloy nyo pa rin pong magagamit hanggang December 19. Parang natuwa kami kasi nung panahon po ng pandemic, wala pong, marami pong nawala ng trabaho sa amin. Pero kung hindi na ito sasagutin ng PhilHealth, aabot sa halos 12,000 kada linggo ang kailangang i-shoulder ng mga pasyente para sa kanilang sessions. Ang dialysis po ay tinatawag nating artificial kidney. So, maaari lang po ito tatlong beses sa isang linggo, tapos apat na oras kada araw. So, kulang pa din po kasi para pupunan yung ginagawa ng totoong kidney na 24 hours. Pag nag-skip po kayo ng mga dialysis, maaari po kayong maipuna ng lason sa katawan kasi doon lang po namin nalilinis yung mga toxins sa katawan namin. So, doon na po mag- maraming komplikasyon. Saan nyo po pupulutin ang pera ngayon? kung saan maraming nawalan ng trabaho, mamamatay po kung sakaling magpatuloy pong ganito. Ang dialysis centers hinold daw muna ang special privilege na ito dahil hinihintay pa rin nila ang implementing rules and regulations o so IRR mula sa PhilHealth. Ang sinabi po ng PhilHealth, ipatupad muna ito tapos isusunod na lang po yung IRR. So lumipas po ang halos ilang buwan, halos dalawang buwan na hindi pa rin po nagpo-provide ang PhilHealth. So siguro po nag-alala yung mga dialysis center kasi kailangan po talaga nila IRR eh, para po matuloy yung serbisyo na ito at mag na babayaran po ng PhilHealth yung mga magagamit pong treatment ng mga dialysis patient. Sa inilabas na statement ng PhilHealth, agaran naman daw na tinatrabaho ng new management ang pulisiya na mag extend sa coverage ng mga pasyente beyond the 90 session limit per year. Nakikipag-usap na rin daw sila sa iba't ibang stakeholders para rito at hinihingi ang pangunawa ng publiko. Kailangan po talaga rito yung pinaka-treatment talaga ng PhilHealth. Napakalaking tulong po ng PhilHealth sa amin. Halos dugtong buhay po namin yan. Sana po agaran itong maayos eh, kasi po ang problema po dito, bawat oras po, bawat araw na dumaraan, eh, libo-libong pasyente po ang naghihirap. Sana po mabigyan niyo po kami ng atensyon na maibalik po sa amin yung isang napakalaking weapon para makapamuhay kami ng mas maayos at makasama namin ang matagal ng mga pamilya namin. Parang awa niyo na po, ituloy-tuloy niyo na po. Kumawa naman kami. At sana sa pinil, sana po. Laging bagay ng tulong niyo na pag-alitialisis para po sa mga anak namin, sa pamilya namin. Marami ang mga naapektuhan sa gitna ng pandemya, lalo na ang mga taong may iba't ibang sakit na kailangan ng agarang medikal na atensyon. Huwag sana silang baliwalain ng pamahalaan at mabigyan ng nararapat na tulong sa halip na mapunta sa korupsyon. I'm MJ Jeronimo, ay Stanford Shoes. Sa kainitan ng issue sa red tagging, inilabas ng gobyerno ang kanilang star witness sa isang pagdinig sa Senado kamakailan. Pero ang ilang grupo, duda sa kredibilidad ng witness at sa impormasyong ibinahagi nito. Here's Richard Haydarian. Alam natin pagdating sa mga trials and hearings, napakamahalaga yung trabaho ng mga witnesses. They help judges to come up with a credible narrative to understand the motivations and circumstances behind a certain crime or transgression or abuse of power. Pero mahalaga rin na witnesses are also credible and their testimonies beyond reasonable doubt. Pero pagdating sa mga governments, witnesses laban sa mga opposition groups, this has been a major concern. Credibility of the witnesses. Naalan nyo ba si Kervin Espinosa, a self-proclaimed drug dealer? Or the dozen believe it, high-level inmates and drug lords who were supposed to testify against Senator De Lima. Now, obviously, many question whether using inmates and confessed or convicted drug lords is really the best way to find credible witnesses against the Senator of Republic who happens to be critical of the President. For instance, naalala niyo ba si Bicoy and the so-called Bicoy videos 
against the president and his family. But then again, there were big questions over the credibility of this supposed state witness. Now, this question has been carried on to recent phenomenon of so-called red tagging or baseless allegations that certain persons are involved in insurrectionary or communist rebel movement in the Philippines. Days ahead of the Senate hearing, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict of the government presented a certain witness named Jeffrey Celis as its star witness. But the credibility of the witness na yan has come under question. Big way. Ayon sa National Union's People's Lawyers or NUPL, yung star witness na yan ay involved in red tagging and that his allegations are baseless. Now, Mr. Sell is actually alleged that even certain cultural icons, including several national artists, were involved in the communist movement through making films that help recruitment process or push the ideology of the communist left. And yet, the concerned artists of the Philippines group denied the allegations as baseless, dangerous, and shameful. Now, alam natin, witnesses are very crucial to effective investigations, hearings, and of course, trials. But if the witnesses are not credible, this is not only a case of disinformation and confusion, this could also contribute to miscarriage of justice. And in politically charged situations, this could lead to red tagging and other forms of questionable attacks on legitimate opposition and exercise of basic freedoms in a democratic country. I hope you reach our Heydarian. Stand with us. Stand for truth. You know muna mga ka-SFT, don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio, stand with us, stand for truth.